അസ്സാം വലൈക്കും എ ബി സി ക്രിയേഷൻസ് എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ള ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ഇവിടെ വന്നേക്കണത് മസാല ബ്രെഡ് പോളയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നല്ല ചിക്കനൊക്കെ വെച്ച് നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും കുട്ടികൾക്ക് ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോഴും ഇതിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വലിയ അരിവൊന്നും ഇല്ലാത്ത പച്ചമുളകാണ് കേട്ടോ ഇത് പിന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് വെളു വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലിയും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ചതച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് ചിക്കൻ ഞാനിവിടെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വേവിച്ച ചിക്കൻ ഇതുപോലെ കുഞ്ഞാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ല ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം ഒട്ടും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഇല്ലാണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ചിക്കൻ വേവിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ മറ്റേ സവാളയിലും ഇതിലൊക്കെ ഉപ്പിടാൻ മറന്നുപോയി ഞാനപ്പോൾ അത് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തുന്ന വിധത്തിൽ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ക്യാപ്സിക്കം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ല ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം ഇടുമ്പോൾ അത് നന്നായി വേവൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ ഒരു പിടി മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ ക്യാപ്സിക്കവും മല്ലിയിലും ഒന്നും നന്നായിട്ട് കുക്കായി കിട്ടൊന്നും വേണ്ട നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ മസാലയിലേക്ക് കുറച്ച് മയോണൈസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് മയോണൈസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം രണ്ട് കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ചെറിയ വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലിയും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനേഗറും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് പൾസ് ചെയ്ത് പൾസ് ചെയ്ത് മിക്സിയുടെ ഇതിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ട് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കട്ടിയുണ്ട് ഇതിനേക്കാളും കട്ടിയായിട്ടിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ പൾസ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി നമുക്കതൊന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കൂട്ടി വെച്ചേർക്കണം മസാലയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഫില്ലിങ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് അധികം മയോണൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മയോണൈസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തേർക്കണത് എന്നിട്ട് എല്ലായിടത്തേക്കും മയോണൈസ് ആവണ വിധത്തിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അത് ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാല് മുട്ടയും പിന്നെ ഒരു പാക്കറ്റ് പാൽ അര ലിറ്റർ പാലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ അടിച്ചെടുത്തതാണ് ഞാനത് വീഡിയോ ചെയ്തത് എന്തോ വിട്ടുപോയി അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് കാണുന്നില്ല ആ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഒരു മിക്സ് കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ എന്നിട്ട് അത് ബ്രെഡിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ അരികു വശത്തിൽ മേലക്കാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ബ്രെഡുകളും ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമുക്ക് ആ മസാല മിക്സ് ചെയ്തത് വെക്കാനുള്ളത് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അമർത്തി വെച്ച്
ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് കൈ വെച്ചിട്ട് എല്ലായിടത്തേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ വീണ്ടും ബ്രെഡ് ഈ മിക്സിയിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കണം അരികത്തുള്ളതൊക്കെ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കി മടക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കുക എല്ലാ ഗ്യാപ്പുകളും ഇതുപോലെ പീസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കാം കണ്ടില്ല ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ ചെയ്ത് വെക്കണത് ഇനി നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു സൈഡ് കുക്കായി വരുമ്പോൾ വേറൊരു ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് മറുവശവും കൂടെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ ഇതുപോലെയാണ് ചെയ്തെടുക്കണത് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് വേണ്ടി വന്നത് കാരണം ഉള്ളിലെ ഫില്ലിങ്ങുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തതാണ് പിന്നെ ഈ ബ്രെഡ് ഒന്ന് കളർ മാറാനുള്ള ടൈം മാത്രം മതി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പോളാണിത് നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പീസ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നന്നായിട്ട് വയറ് ഫില്ലായിട്ടിരിക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടോ ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ടോ ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റണ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണത് നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഇൻഷാല്